Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ezvacihi ve ehli beytihi ecmain. Hepinize hayırlı bir gece diliyorum. Muhabbetler diliyorum. Ramazan'ın artık inişine geçtiğimiz şu günlerde tekrar beraberiz. Beraberliğimizi Allah muhabbetle kaim kılsın, muhabbetle daim kılsın, muhabbetle pekiştirsin, iç içe yapsın inşallah. Muhabbetin olmadığı yerde bir şeyin olmadığını söyleye geliyoruz hep zaten bildiğiniz gibi. Muhabbetimiz yoksa neyimiz var diyenlerdeniz. Yani her şeyin var ama muhabbetin yoksa bunun bir, bir manası yok. Ama muhabbetin varsa diğer şeylerin de arkadan geleceğini de söyleyebiliriz. Yani muhabbet aslında bizim eksiklerimizi tamamlayan bir şey. Yani bütün eksikleri muhabbet tamamlar ama muhabbetin eksikliğini hiçbir şey tamamlamaz. Muhabbet varsa eksikler tamam olur. Zaten eksik görülmez ama var olan eksikleri de tamamlamak mümkün olur. Ama e, muhabbet yoksa neyin varsa bunun bir anlamı yok. Çünkü muhabbet yok. Muhabbetin olmadığı yerde başka şeylerin e, olmasının bir manası da yok. Çünkü bakacak bir gözün olmuyor. Muhabbet gözünden eksik olanlar, muhabbet bakışından eksik olanlar, muhabbet davranışından eksik olanlar e, niyeti eksik tutanlar demektir. Yani niyeti eksik tuttuğumuzda, niyeti sağlam tutmadığımızda muhabbette bir zafa uğrayabiliriz. Yani muhabbette de zafa uğramak ise aslında bütünüyle bir zafa uğramak demektir. Ee, Ramazan bize zaten muhabbette zafa uğramamayı, muhabbette eksikli olmamayı, muhabbette gedikli olmamayı bize aslında öğretiyor. Muhabbet konusunda eksiğimiz yoksa diğer eksiklerimizi tamamlamak mümkündür. Bir kez daha altını çizerek söylemek gerekir ki ya da tekrar tekrar altını çizerek söylemek gerekir ki e, muhabbet her eksiği tamamlar. Ama e, muhabbetin eksiğini hiçbir şey tamamlamaz. O sebeple döne dolaşa olayı muhabbete getirmek lazım, sevgiye getirmek lazım. Öyle olduğu zaman sancılarımız diner. Yani muhabbetimiz olduğu zaman birbirimize hissederiz karşılıklı ve muhabbetimiz diner. Bu da niyeti sağlam tutmakla ilgili bir meseledir. Niye yani niyeti sağlam tutabildiğiniz zaman muhabbetli olmuş olursunuz. Yoksa eşin diğer diğer tarafları problemli olur. Yani işte bu çağda hepimizin bilgileri var, elimizin altında imkanlar var, işte hemen her bilgiye ulaşabiliyoruz. Bir cümleyi, bir kelimeyi google'luyoruz, google'ladığımızda hemen bir sürü cümleler geliyor, kelimeler geliyor. Bilgi konusunda bir noksanımız yok aslında. Muhabbet ve efal konusunda yani fiile çıkarma konusunda bir eksiğimiz var. Bu da galiba niyeti tam tutamamamızla ilgili. Tam besmele çekemeyişimizle ilgili. Eğer gerçekten besmele çekebilmiş olsaydık, o zaman muhabbetimiz olacaktı ve gerçekten besmele çekebilmiş olsaydık belki de ağrılarımız dinecekti. Ağrılarımızın yeterince dinmemesi bizim muhabbetimizin eksik olduğundan kaynaklanıyor. Muhabbetin eksik olması da niyetimizi tam tutamamış olmaktan kaynaklanıyor. Bütün bunlar böyle iç içe düşünmek lazım. Yani iç içe geçen halkalar şeklinde düşünmemiz lazım. Yoksa eksik kalırız. Yani eksik kalmakta bizi eksik gitmemizi sağlarız. Bu dünyada tamamlanmak için gönderildik. Ve tamamlamak için gönderildik. Yani birbirimizi tamamlamak, muhabbetimizi tamamlamak. Muhabbette karşılıklı birbirine doyum sağlamakla için aslında gönderildik. Yani muhabbetten çekip çıkartırsak, muhabbeti çekip çıkartırsak hayatımızdan dini bir hayatımız kalmaz. Kupkuru ibadetler haline gelir. Yani sadece işte seccadeye devirdiğimiz namazlar, ticaret maksadıyla gidip geldiğimiz e, haçlar, değil mi? Başkaları görsün diye vermiş olduğumuz zekatlar, kimsenin görmediğinde azıcık verdiğimiz ama başkalarına ısmarlarken yaparken işte gösterişlere gelir. Bütün bunlar niyetin eksik olması ve buna bağlı olarak da aslında besmelenin çekilememiş olmasından kaynaklanıyor. Eğer muhabbetimizi tam tutabilmiş olsaydık birbirimizin ağrısını giderebilecektik, birbirimizin sızısına çare olabilecektik, birbirimizi sarabilecektik, birbirimizin kalbini birbirimizin kalbine tutabilecektik. 
Birbirine kalbini tutabilenler ne kadar mutlular, birbirine kalbini tutabilenler ne kadar mesutlar, birbirine kalbini tutabilenler ne kadar bahtlılar, birbirine kalbini tutanlar ne kadar şanslılar, birbirine kalbini tutanlar gerçekten başka bir şeyle izah edilemeyecek kadar bahtlı, şanslı insanlar diyebiliriz. Onun için bizler ehli muhabbet olmamız lazım. Yani ta uzaklardan da olsa sevdiğiniz birisinin, değer verdiğiniz birisinin kalbini, Nizi kalbine tuttuğunuz birisini acısını hissetmiyorsanız, derdiyle kederlenmiyorsanız, onun ağrısı sizin ağrınız değilse, onun kederi sizin kederiniz değilse muhabbette bir eksiklik var demektir. Dolayısıyla bizim muhabbet ocağını kaynatmamız lazım. Yoksa bilgiler var, her yerde bilgiler var. Hocalar konuşuyorlar, alimler anlatıyorlar, ansiklopediler var, işte gördüğünüz gibi kitaplar dop dolu, her yerde bilgi fışkırıyor, yani her şeye ulaşmak mümkün. Ama bunu muhabbet kazanında kaynatmadığımız zaman o bilgi irfani bilgi haline gelmiyor. Bir şeyin irfani bilgi haline gelebilmesi için ona muhabbet katmamız lazım. Yani muhabbetin dozunu yükseltmemiz lazım. Muhabbetin dozunu yükseltmediğimiz sürece irfani bir bilgiye, irfani bir noktaya, irfani bir seviyeye ulaşamıyoruz. O bakımdan kalbimizi dostlarımızın kalbine tutabilme meselesi çok önemli. Eş duyum sağlayabilmek çok önemli. O kalbin ritmini birbiriyle hissedebilmek meselesi çok önemli. İşte o zaman takarsınız kolunuza sepeti, bağlar bahçeler sizindir, dağlar ormanlar sizindir, papatyalar sizindir, fesleğenler sizindir, ay ve güneş sizindir, rüzgar sizindir, saçınızı dalgalandırır. Muhabbetin demini buluyor olmak lazım. İşte irfan ile ilim bir araya geldiği zaman, irfan ile ilim birbiriyle mezci olduğu zaman, İrfan ile il, ilim birbirinin içerisine girdiği zaman burada aşk doğuyor. İrfan ve ilimi ayrı ayrı bıraktığımız zaman orada da bir topallık söz konusu. Dolayısıyla bizim yapıp etmemiz gereken şeyler hep muhabbete kapıyı açmak. Muhabbete kapıyı, muhabbetin kapısını tıklatmamız gerekiyor. Aşkla yanan tükenmiyor, dert de yanan tükeniyor. Dünya tasasıyla yanan tükeniyor, başka şeylerle yananlar tükeniyor. Ama muhabbetle yanan tükenmiyor. Çünkü muhabbetle yanmak yeniden olmak demek. Muhabbetle yanmak yeniden doğmak demek. Muhabbetle yanmak varoluşa adım atmak demek. Muhabbetle e, yanmak, <gülüyor> e, aşkla yan, yan, yanmak demek, muhabbetle yanmak demek, var olmak demek. Dostların gönlünde, muhabbet sevdiğiniz insanların gönlünde, Efendimizin gönlünde yani oralara gidiyor. Dolayısıyla bu muhabbet meselesini, Böyle kenara alıp koyabileceğimiz bir mesele değil. Ama bizim muhabbete ulaşabilmemiz için de sağlam bir niyete sahip olmamız lazım. Sağlam bir niyete sahip olmadığımız sürece besmeleyi tam çekemiyoruz anlamına gelir. Bizim şu anda yaşadığımız dertlerin belki de çoğu dilimizle besmele çektiğimiz halde muhabbetle bir besmele çekemeyişimizden kaynaklanıyor. Niye e, Süleyman Çelebi Hazretleri bir kez Allah dese aşk ile lisan diyor. Bu lisan dil olarak da düşünebiliriz, kalp olarak da düşünebiliriz. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Yani o günahlar aslında bir bakıma da dertlerimiz, sıkıntılarımız, tasalarımız, kederlerimiz, ağrılarımız, sızılarımız. Çünkü o ağrılar dinlediğimize göre, öğrendiğimize göre kendiliğinden olmuyor. Yani o ağrıların bir kaynağı var aslında. O kaynağı muhabbette çözebilirsek niyetlerle, doğru niyetlerle, sahih niyetlerle çözebilirsek ve gerçekten besmele çekebilirsek o ağrıların sebeplerini çözmüş oluyoruz. Ağrıların sebeplerini çözdüğümüz zaman da içinde bulunduğumuz sızlar gitmiş oluyor. Başımız mı ağrıyor bir sebebi var, kalbimiz mi ağrıyor bir sebebi var, midemiz mi ağrıyor bir sebebi var. Yani bunların başka türlü bağlantıları var. Bilenler bunları anlatıyorlar. Biz sadece başımız ağrıyor diyoruz. Kemiklerimiz ağrıyor diyoruz ya da şuramız ağrıyor diyoruz ama aslında muhabbetimizi belki de yanlış yerlere e, sabitlediğimizden kaynaklanıyor. Dünya sevgilerine sabitlediğimizden kaynaklanıyor. Zaten öyle öğretilmişiz. Yani başka da bildiğimizde bir şey yok. Yani nasıl muhabbet edeceğimizi kimse bize anlatmıyor ki. Neye muhabbet edeceğimizi doğru düzgün bize kimse anlatmıyor ki. Muhabbet dediğimiz zaman korkulan bir şey, nefsi bir şey, şehvani bir şey, bedeni bir şey, tensel bir şey gibi anlaşılıyor. Muhabbetin bunlarla bir alakası var mı? Muhabbet tensel bir şey midir? Muhabbet bedeni bir şey midir? Eğer böyle anlıyorsak, buralardan bakıyorsak muhabbet bahsini yeniden açıp 
üzerinde tekrar tekrar tekrar konuşmak lazım. Yani ilimle irfan bir araya geldiğinde aşk oluyor. Aşkla yandığımız zaman orada bir tükenme olmuyor. Yeniden diriliyoruz, yeniden diriliyoruz. Yani e, aşkla yandığımız zaman kalbimiz diriliyor. Aşkla yandığımız zaman zihnimiz diriliyor. Aşkla yandığımız zaman aklımıza ışık geliyor. Aşkla yandığımız zaman birbirimizi sarabiliyoruz. Aşkla yandığımız zaman birbirimize iyi şeyler söyleyebiliyoruz. Aşkla yandığımız zaman birbirimizin kalbine, ruhuna dokunabiliyoruz. Dolayısıyla bizler aşk ile yanma meselesini doğru bir yerden tutuyor olmamız lazım. İyi bir yerden kavruyor olmamız lazım ve bağlantılarını bağlantıların sağlıklı kuruyor olmamız lazım. Yani ya ben sana muhabbet ediyorum demek de muhabbet olmuyor. Muhabbetin bir kaynağı var. Muhabbetin kaynağı ilahi muhabbet. Muhabbetin kaynağı Muhammedi muhabbet. Muhabbeti buralara bağlamadığımız zaman ve doğru kaynaklardan beslenmediğimiz zaman, fişi doğru yere, doğru prize takmadığımız zaman bizim muhabbet dediğimiz şey muhabbet değil. Muhabbet dediğimiz şey muhabbet olmadığı zaman da muhabbetten almamız gereken feyzi, muhabbetten almamız gereken şifayı, muhabbetten almamız gere- gereken e, sızının gidericiliğini yani şifayı bulamamış oluyoruz. Yani muhabbet şifa. Başta söylediğimizi bir kez daha söyleyelim ve altını tekrar tekrar çizelim. Benim unutmadığım bir cümledir bu. E, her eksiği muhabbet giderir. Muhabbet eksik gidericidir. Fakat muhabbetin eksik olmasını hiçbir şey gideremez. Dünya kadar varlığınız olsa bağlarınız, bahçeleriniz, yatlarınız, katlarınız, varlıklarınız, işte arabalarınız, tanınmışlığınız, şöhretiniz, bilinmişliğiniz, şunlarınız, bunlarınız, neyiniz olursa olsun. Eğer muhabbetiniz varsa eksiklisiniz, muhabbetiniz varsa noksanlısınız. Muhabbetin noksanını başka hiçbir varlık gidermiyor. Ama muhabbet her varlığın eksiğini giderebilir. Tekrar edelim, muhabbetin eksikliğini hiçbir şey doldurmaz ama muhabbet her eksiği doldurur. Çünkü şifa, oralardan bakıyor olmamız lazım. Oralardan baktığımız zaman meseleyi biraz daha derin bir yerden kavramış olacağız. Dolayısıyla muhabbet böyle üzerinden ceffel kalem bir kere de geçip gidecek bir şey değil. Allah muhabbetle sızılarımızı dindirsin, Allah muhabbetle ağrılarımızı gidersin. Allah muhabbetle kalbimizi canlandırsın, nurlandırsın, hay haline getirsin, hayatlar haline getirsin. Muhabbet olmadan kalp dirilir mi? Dün kalp, görme kalbe ilişkin bir eylemdir demiştik. Peki kalbin görebilmesi için muhabbet olacak. İlahi muhabbet olacak. Muhabbeti Muhammedi olacak. İnsana muhabbet olacak. Dostlara, arkadaşlara, yarenlere muhabbet olacak. Muhabbetle her şeyi yapacağız. Muhabbeti hayatımızdan çekip çıkardığımız zaman... Fukaranın, fukaranın, fukaranın en fukarası oluyoruz. Ama muhabbetimiz varsa hiçbir fukaralık bizi gerçek fukaralığa götürmeyecek. Çünkü biz muhabbetin zenginiyiz, muhabbetin fedaisiyiz, muhabbetin öncüleriyiz, muhabbetin cömertiyiz, muhabbetini ihsan edenlerdeniz, muhabbetini ikram edenlerdeniz, muhabbetini sunanlardanız. E, muhabbetini sunanlardan olduğun zaman o muhabbet, o kalp bir muhabbetle karşılaşıyor bir kalple karşılaşıyor. Dolayısıyla muhabbet meselesi önemli. Bugün kalbini kalbime e, tuttuğu an gibi bir şey yazmıştım. Yani aslında muhabbet konusu bizim üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir şey. Bunlar az konuşuluyor sanırım. Ya da konuşulsa da daha çok dünyevi bağlamda konuşuluyor. Daha çok fiziksel bağlamda konuşuluyor. Daha çok mecazi anlamda, maddi anlamda konuşuluyor. Mecazen konuşuluyor. Ama ilahi muhabbetten Muhabbeti Muhammedi'den, gerçek muhabbetten bahsetmemiz lazım. Eksiklerimizi gidermenin yolu muhabbet kapısını açmaktan geçiyor. Muhabbet kapısını nasıl açacağız? İyi bir niyetle açacağız. İyi bir niyet neye gerektiriyor? Besmele çekmeyi gerektiriyor. Ama bu lisanen, yani lafzen sadece Bismillahirrahmanirrahim demekle değil. Gerçekten Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakla gerçekleşiyor. Bir ilişki düşünün ki, bir iletişim düşünün ki, bir selamlaşma, bir muhabbet düşünün ki Allah'ın Rahman ve Rahimiyetiyle başlıyor. Bir muhabbet, bir selam, bir kucaklaşma düşünün ki Allah'ın rahmet ve merhametiyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla girdiğiniz bir muhabbet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla girdiğiniz bir sohbet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın muhabbetiyle aşmış olduğunuz bir sofra. Rahman ve Rahim olan Allah'ın muhabbetiyle aşmış olduğunuz bir yaygı. Rahman, 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın muhabbetiyle çıkmış olduğunuz bir yol. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla aradığınız bir telefon. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazdığınız bir mesaj. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tebrik ettiğiniz bir bayram. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kutladığınız bir Ramazan. Rahman ve Rahim olu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tebrik ettiğiniz, anlamaya çalıştığınız, idrak etmeye çalıştığınız bir Kadir. Şimdi buralardan baktığımız zaman olay bence bambaşka bir yere geliyor. Yani biz bu şeyi Rahman ve Rahim oluş sırrını, Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle başlıyor olmamızı düşünmemiz lazım. Niye Kur'an'da sureler kadar besmele var? Niye Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan adıyla Allah kendi kelamını başlatıyor surelerin başında? Birinin işinde var biliyorsunuz, diğerlerinin de başlarında var. Yani bunu hiç düşünmeyecek miyiz? Niye Allah e, Kur'an-ı Kerim'de defalarca, defalarca, defalarca, 114 kez Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor? Kendi kitabına bununla başlıyor. E, bunu anlamadan, Rahman'ı anlamadan, Rahim'i anlamadan biz muhabbetin kapısını nasıl çalacağız? Zor çalmamız. Dolayısıyla biraz buralardan bakmamız lazım. Muhabbet her eksiği giderir. Muhabbetin eksiğini hiçbir şey gidermez. Muhabbet ağrıları dindirir. Muhabbetsizlerimize çare. Muhabbet defterimize derman. Muhabbet şifa birbirimize. Ama bu muhabbeti işte doğru algılayabildiğimiz, doğru kavrayabildiğimiz, doğru idrake getirebildiğimiz ve kendi efalimizden, fiillerimizden de doğru zuhura getirebildiğimiz müddetçe olabilecek bir şey. Ben muhabbet ehliyim deyip de yalandan muhabbet ehli olmakla ilgili değil, bir menfaatle ilgili sorun olduğunda hemen dirsek gösterdiğinde o muhabbet olmuyor. Allah için bir taahhüde giriyorsun. Yani besmele taahhüttür aslında. Besmele ben Allah için seveceğim demektir. Ben Allah için bu işi yapacağım demektir. Ben Allah için bu yola çıkacağım demektir. Ben Allah için bu selamı vereceğim demektir. Ben Allah için bu hatırı soracağım demektir. Ben Allah için senin sızına şifa olmasını isteyeceğim demektir. Yani besmele müminin bir taahhüdüdür, bir, bir sözleşmesidir. Besmeleyi bir sözleşme olarak baktığımız zaman, sabahın ilk kalktığımız zaman, daha yatağımızdan kalkarken... Allah ile bir sözleşmeye girmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ım senin Rahman ve Rahim olan adınla ben bu günüme başlıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle bu sabahı açıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle gözümü açıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle sevmeye başlıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben bugün nafakamı kazanmaya gidiyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben ailemin ihtiyacını temin etmeye gidiyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben kapıdan ayağımı atıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle arabamın kapısını açıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben kontağa çeviriyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben gaza basıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben fren yapıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle iş yerim kapısını açıyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle işçilerime muhatap oluyorum. Senin Rahman ve Rahim olan isminle ben patronuma muhatap oluyorum. Senin Rahman ve Rahim olan ismiyle ben şu anda mesleğimi icra etmeye başlıyorum. Resmimi yapmaya başlıyorum. İşimi yapmaya başlıyorum. Muhasebemi yapmaya başlıyorum. Kitabımı okumaya başlıyorum. Tedavimi etmeye başlıyorum. Sunumumu yapmaya başlıyorum. Şimdi bak besmeleyi Besmele üzerinde biraz daha yoğunlaşarak düşündüğümüz zaman besmele bizi ne kadar çepeçevre kuşatmış oluyor. Besmele bizi ne kadar içine almış oluyor. Besmele bizi ne kadar paranteze almış oluyor. Şimdi Allah'a taahhütle başlayan kişi, niyetini sağlam tutan kişi ve bu muhabbette başlayan kişiden muhabbet dışında bir şey çıkabilir mi? Gerçekte bunu yapabilse. Gerçekten besmele çeken kişinin üzerinden günahlar gitmez mi? Üzerinden ağrılar gitmez mi? Üzerinden sızılar gitmez mi? Üzerinden kaygılar gitmez mi? Üzerinden korkular gitmez mi? Üzerinden endişeler ha, e, uzaklaşıp gitmez mi? Besmele çeken kişinin neyle ilgili bir kaygısı oldu? O Allah'la bir taahhüt yapmış. Ben senin Rahman ve Rahim olan isminle bugün başlıyorum dediğinde ve gerçekten besmeleyle başlayabildiğinde bunlar kalır mı? Hatta bazen anlatırlar herhalde Hazreti Ömer'in e işte baş ağrıdığında işte besmele şerif yaz bir kavunun içerisine koymuş diyorlar ya da bir padişah. Yani gerçekten besmele çekebilsek hiçbir ağrımız kalmaz, hiçbir sızımız kalmaz, hiçbir depresyonumuz kalmaz, hiçbir yanlışımız olmaz, hiçbir 
e, hiçbir kusurumuz ol, olmaz. Yani besmeleyi çekebilmek, gerçekten besmeleyi çekebilsek, çekebilmiş olsak, e, olmuş ağaçların böyle sallanması gibi bizim kusurlarımız, günahlarımız, değil mi dertlerimiz, tasalarımız çekip gidecek. Belki ağrılarımızın sebebi bilinçaltımıza yerleşmiş, onlar tutmuş olduğumuz, sıkı sıkıya tutmuş olduğumuz bir sürü yanlış anlayıştan kaynaklanıyor. Bir sürü yanlış şablondan kaynaklanıyor. Bir sürü yanlış şemadan kaynaklanıyor. Bu böyle olur diyoruz, su şöyle olur diyoruz. Çoğu yanlış. Belki hepsi yanlış. Çünkü doğru besmele çekmeden onları onlara başladık. İşte o sebeple geçen sohbetlerin birinde önce dünya bilgilerini öğren, Kur'an o dünya bilgilerine göre yorumlamak değil. Önce Kur'an'ı öğrenip Kur'an'ın bilgisiyle, vahyin bilgisiyle olayları, hadiseleri, hayatı yorumlamak lazım. Kur'an'ın bilgisiyle, vahyin bilgisiyle, peygamberin bilgisiyle, ehli beytin bilgisiyle eğer başlayabilmiş olsak besmeleyi çekebilmiş olacaktık. Besmeleyi çekiyoruz ama Allah'ı aradan çıkartıyoruz günlük işlerimizde. Çoğu defa bunu yapıyoruz. Kötü bir şey olduğumuz olduğu zaman diyoruz ki Allah'ım e, ikram et, Allah'ım ihsan et, Allah'ım beni buradan kurtar. Ama başardığımız zaman yendim diyoruz, yaptım diyorum, başar diyoruz, başardık diyoruz, elde ettik diyoruz, biz gittik hallettik diyoruz. Hani ne oldu? Ne oldu? Besmele ne oldu? Nereye gitti Besmele? Besmele uçtu gitti o zaman. Yani biz gerçekten besmele çekerek kapıdan çıkabilmiş olsak, gerçekten besmele çekerek kapıyı açsak, gerçekten besmele çekerek muhabbete başlasak, gerçekten besmele çekerek kitabın başına otursak, gerçekten besmele çekerek selam versek, gerçekten besmele çekerek telefon etsek, gerçekten besmele çekerek mesaj atsak, konuşsak, karşımızdaki kişinin, kişi de hiç fark etmeden belki de o ağrılar azalacak, o sızılar azalacak. Onun sızısı azaldığın zaman bizim de sızımız azalacak. Zaten müminse ki sızımız ortak, derdimiz ortak, çilemiz ortak, ağrımız ortak, kaygımız ortak değil mi? Yani ortaklaşmak değil mi muhabbet? Muhabbet ortaklaşmaksa eğer, biz birine selam verdiğimizde onun niye kederi gitmiyor? Ya biz tam besmeleyi çekemiyoruz ya karşı taraf besmeleyi tam algılayamıyor. Dolayısıyla besmele konusunu, ya böyle dilimize peselenk, pelesenk olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada tutarsak bir şey olmuyor. Ama Allah'ın Rahman ve Rahim sırrını giyinerek, Allah'ın Rahman ve Rahim sırrına bürünerek, Allah'ın Rahman ve Rahim sırrına sığınarak, Allah'ın Rahman ve Rahim ismini üstlenerek muhabbetle yaptığımız zaman bunların tümü geride kalır. İşte bakalım işte evliya kiramın hayatlarına bakalım peygamberanın hayatlarına bakalım diğer büyüklerin hayatlarına onlar Kur'an'ın Kur'an'ı aydınlığında yaşamışlar Kur'an'ı anlayarak yaşamışlar vahyin ışığında yaşamışlar vahiden başka bir çözüm görmemişler vahyin dışında bir çözüm aramamışlar vahyin muhabbetiyle vahyin ışığıyla vahyin damatılmasıyla hayata bakmışlar ve işte o zaman da başarılı olmuşlar. Çünkü Allah o zaman başarılı oluyor. Yani sen Allah'ın rahmaniyetine sığınacaksın. Allah'ın rahmiyetine sığınacaksın. Ve evrenle erle ve hayatla ve Allah'la besmeleyle bir taahhüde gireceksin. Ondan sonra senin işin ters mi gidecek? Senin söylediğin söz yere mi düşecek? Seni sardığın kişi bundan şifa bulmayacak mı? Senin Allah şifa versin dediğinde bu şifa gerçekleşmeyecek mi? Böyle şey olur mu? Bu bizim besmeleyi de Rahmaniyeti de, rahimiyeti de anlamadığımızı, yani sadece ezberle yaptığımızı gösteriyor. Dolayısıyla besmele çekmek, muhabbetle besmele çekmek bütün ağrılarımızı, sızılarımızı giderir. Halif Nurbaki hocamızın Mürşidi Faik Efendi vardı. Himmete hazır olsun, rahmet olsun. Mesela o işte rahatsızlandığında, bir yere ağrıdığında, Doktoru çağırın dermiş. İşte kendisi İstanbul'da yaşıyor ya da Afyon'da yaşıyordu. İşte hangi zamanlarda? Büyük ihtimal İstanbul'da yaşadığı zamanlarda. E, doktor Ankara'dan geliyor. Normalde başka bir doktora gitse büyük ihtimalle ilaç yazacak. Büyük ihtimalle tedaviye başlayacak. Büyük ihtimalle müdahale gerektirecek bir şey. Fakat doktor geliyor. Yani Haluk Nurbaki hocam geliyor. O ağrı olduğu dediği yere bakıyor işte orayı işte bir dokunuyor mes ediyor sıvaslıyor Allah şifa versin bir şey yok üstadım bir şey yok e, abim diyor Faik Efendi'ye 
Faik Efendi'nin hakikaten normalde ağrısı olduğu halde ya da oraya bir müdahale edilmesi gerektiği halde o ağrı orada kal- kalkmıyor. Bunu şahıslarla dondurmayalım. Yani Haluk Nurbay Koca yaptığı için gibi dondurmayalım. Bizim de öyle olmamız gerekir. Ya da başka büyüklerde de böyle oluyor. Bunun sırrı nedir biliyor musunuz? Allah mümin bir kulunu diğer bir mümin kuluna karşı yalancı çıkarmıyor. Allah mümin bir kulunu diğer bir mümin kuluna karşı mahcup etmiyor. Allah'ın mümin olan bir kulu, gerçekten muhabbetle yaklaşabilen bir kulunu, gerçekten iyi niyeti, niyeti iyi tutabilen bir kulunu, gerçekten besmeleyi çekebilen, Rahman ve Rahimiyeti gerçekten çekebilen bir kulunu, bir müminini diğer mümine karşı yalancı çıkarmıyor. Ve o ağrı oradan gidiyor gerçekten. Biz besmele çekemediğimiz için besmele bizi etki etmiyor. Ne diyor Süleyman Çelebi? Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan. Yani günahlar döküldüğü zaman ferahlıyor beden, günahlar döküldüğü zaman ferahlıyor ruh, günahlar döküldüğü zaman ferahlıyor kalp, günahlar döküldüğü zaman ferahlıyor zihin, günahlar döküldüğü zaman ferahlıyor fikrimiz. Ferahlıyor işte o zaman da beden ülkesinde barış oluyor, selamet oluyor. Yani beden ülkesine İslamiyet geliyor. Beden ülkemize İslamiyet'i getiremediğimiz için, yani doğru niyet yapamadığımız için, muhabbet de İslamiyet'i zihin dünyamıza, fikir dünyamıza, kalbimize ve beden ülkemize, yeryüzümüze yani getiremediğimiz için besmelelerimiz bize etki etmiyor. Yoksa gerçekten bir besmele çekebilsek, gerçekten Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyebilsek, Hall olmayacak bir meselenin ol, olmasını düşünemeyiz. Bu bizim sadece lisanen e, söylememizle il, ilgili bir şey. Şimdi gönlüm yani semadan vahiy geldi diyoruz. O sema bizim kalbimiz yani göğümüz, manamız. Gönlümüzden, göğümüzden İslamiyet arz olan vücudumuza, yeryüzüne yani gelmiş olsa... Biz şu anda yaşadığımız dertlerin hiçbirini yaşamayacağız. Çünkü gönül göğümüzden gelen ayetler, semamızdan gelen ayetler bizim arzımıza inmiyor. Bizim vücut ülkemize inmiyor, beden, beyin, beynimize inmiyor, zihnimize, fikrimize inmiyor. Sadece lafını yapıyoruz. Sadece lafını yaptığımız için onlar bize etki etmiyor. Onlar bize şifa sağlamıyor. Onlar dertlerimizi gidermiyor. Birbirimize okuyoruz mesela. Normalde bir dua okuduğumuz zaman var ya, o duanın onun ortadan kaldırmaması mümkün değil. Gençliğimde başıma bir şey gelmişti. Şimdi olmuyor tabii de. E, itiraf etmem gerekir. Gerekirse. E, dedem bir dua öğretmişti. Öğrencilik yıllarında Cihangir'de e, kalıyorduk. Belki tanıyanlar vardır. E, kaldığımız yerdeki öğrenci evinde çok sevdiğimiz, bize hamilik yapan, ağabeylik yapan, Babalık yapan Enver abimiz vardı. Bayar e, tanır. E, kardeşim de burada takip ediyor. E, e, ders var, sohbet olacak e, salonda. Herkes toplandı. Enver abinin gelmesi lazım. Yani beklenen kişilerden birisi de o. Abi, o kendi odasında hakikaten böyle kanepeye uzanmış, böyle tir tir titriyor. Yani sıtmaya tutulmuş gibi, böyle elektriğe tutulmuş gibi titriyor. Ne yapacağımı bilemedim. Ve rahmetli dedemin, yani annemin babası yani hocaydı, Kur'an okurdu, dua yazardı filan. Hatta bana da bir el vermişti ben, yani dolayısıyla izin vermişti el derken, işte e, o yaşlanıp yazamadığı zaman bir iki kez yazmıştım. E, bu el anlamına da gelir genellikle. Dedemin öğretmiş olduğu o duayı elimi Enver abinin aldığına koydum, yedi kere okudum. Enver abi zınk diye kalktı yukarıya, ben de şaşırdım. Ama e, büyük bir ihlasla yaptım onu. Yani öyle olacağını bilerek yapmadım aslında. Yani ben hani bir okuyayım faydası olur mu diye düşündüm ama o duanın o titremeyi bitirip onun böyle ayağa kalkabileceğini düşünmemiştim. Ve o titreme durdu. O böyle zınk zık titreyen ayağı, eli, kolu, yüzü, orası burası titreyen kişi birdenbire durdu, normale döndü. İnanamadım gözlerime. Yani duanın böyle bir tesiri var. Besmelenin böyle bir tesiri var. Ve kalktı. Geldi salona e, güler yüzle. 
Ondan sonra e, Güler Yüze geldi odaya. İşte e, ben de mahcup etti tabii biraz. Ondan sonra dedi ki arkadaşlar ağrısı sızı olan varsa söyleyin kardeşimiz hemen okusun falan gibi bir şey oldu. Mahcup oldum. Sonrakiler o kadar etkili olmadı tabii. E, ama yani gerçekten besmele çekebilsek, gerçekten Rahman ve Rahim diyebilsek, gerçekten e, yapmış olduğumuz taahhütü muhabbetle, samimiyetle, iştenlikle, inanarak, güvenerek, eman içerisinde, emin içeri, eminlik içerisinde bütün hücrelerimizle bunu söyleyebilsek, bu duayı söyleyebilsek, besmeleyi çekebilsek bütün mesele halil olacak. Yani bilmiyorum abartmış mı oluyorum ama yani tam bir besmele çekebilsek var ya sabahleyin tam bir besmele çekebilsek dipçik gibi oluruz. Tam bir besmele çekebilsek muhteşem oluruz. Çekemediğimiz için darlanıyoruz. Çekemediğimiz için bunalıyoruz. Çekemediğimiz için havakanlar basıyor. Çekemediğimiz için kabz halinde sıkıştıkça, sıkıştıkça, sıkıştıkça sıkışıyoruz. Yani e, dolayısıyla e, biraz ee, okumuş olduğumuz şeyi ihlasla yapıyor olmamız lazım. Yani muhabbetle yapıyor olmamız lazım. Başka bir, başka bir sebepler karışmamalı. Yani tamamen Allah'a ait olmalı. Tamamen ihlasa ait, muhabbete ait olmalı. Öyle olduğu zaman bu mesele çözülüyor. Öyle olduğu zaman tam bir mesmele çekebiliyoruz. Yani Kur'an'da niye sure sayısınca besmele var konusunu Ramazan'ın işte 23.sünü mü tuttuk? Bugün kaçıncısı? 25'i miydi? Orucunu tuttuk. Biz hala düşünmemişsek, çözememişsek çok geç kaldık demektir. Yani bu Ramazan her birimiz, ben de dahil olmak üzere, besmele çekebiliyor hale gelmemiz lazımdı. Ya her gün besmele çekiyoruz da, namazlarımızı da çekiyoruz, kapıdan çıkarken çekiyoruz, kapıyı örterken çekiyoruz, yatarken çekiyoruz, kalkarken çekiyoruz. Ama çekiyoruz. Fakat gönül göğümüzden, semamızdan beden ülkemize yani arzımıza besmele ayeti inmiş olsaydı eğer biz şifanın kendisi olacaktık. Baktığımız kişi şifalanacaktı. Konuştuğumuz kişi şifalanacaktı. Dokunduğumuz kişi şifalanacaktı. Merhaba dediğimiz kişi şifalanacaktı. Eskilerde nasıl olmuyordu bu? Mesela annelerimiz, nenelerimiz darlanıyorlardı. İşten, güçten, sırtında çocuk var, karnında çocuk var, orada bir çocuk var, orada bir şey var, burada bir şey var, bunalmış, iş, güç, tarla, tapan, eş, tandır, plan, samanlık, ahır, ineğe koş, koyuna koş, o darlanmıştık, o bunalmıştık içerisinde. Düşünün, kadın bunalıyor, hemen bir ahiretliğine gidiyor, yanında kek komşu kadına gidiyor, onun yanında beş dakika oturuyor, belki dünya kelamı ediyor. Fakat o beş dakika sonra o annemizin, nenemizin hiçbir ağrısı kalmıyor. Hiçbir tasası kalmıyor. Hiçbir kederi kalmıyor. Dipçik gibi, cap canlı bir şekilde tekrar geliyor, işinin başına geçiyor ve görevini yapıyor. Bunu hepimiz yaşamadık mı? Buna tanık olmadık mı çoğumuz? Çoğumuz buna tanık olduk. Çoğumuz bunu biliyoruz. Fakat onlar avam olmalarına rağmen Bizim kadar besmelenin ne demek olduğunu bil, bilmemelerine rağmen, bizim gibi her bilgiye ulaşamamalarına rağmen, bizim gibi belki de hiç kitap okumamalarına rağmen, belki de okuma yazma bilmemelerine rağmen, o birbirine muhabbetle bakmaları var ya, birbirine candan bakmaları, muhabbetle bakmaları, bir yaren, bir kardeş, bir ahretlik, dünyalık değiliz biz diyor ya, biz ahretliyiz diyor. Bu lafa bakar mısın? Ahretliyim diyor benim diyor. Gidiyor, onun yanında beş dakika duruyor. Çünkü dünyayı, dünyayla sınırlı kılmayan bir anlayış. Dünyayı, dünyayla çerçevelemeyen bir anlayış. Dünyayı, dünyadan ibaret saymayan, öte dünyayla da birleştirmiş olan bir anlayış da olan kişi, avam bile olsa, ehli irfan olduğu için, irfan ehli olduğu için, Dünya kelamı bile konuşsalar birbirine şifa oluyor. Tandırın başında ekmek pişirken yanına gidiyor. Ahiretliyim nasılsın diyor. Şöyle oldu böyle oldu bilmem ne diyor. Günlük bir hikaye anlatıyor. Derdini tasasını atıyor. Tekrar geri dönüyor. Buna muhabbet demeyeceksek ne diyeceğiz? Buna sabah evden çıkarken gerçekten besmele çekti. Gerçekten Allah'la taahhütte girdi. Gerçekten kendisiyle, varlıkla, hayatla, rüzgarla, güneşle, ayla, toprakla, suyla neyse taahhüde girdi. Allah'ın varlıklarıyla, bütün Allah'ın ailesiyle buna iyalullah da deniyor ya. 
bütün Allah ailesiyle besmeleyle bir tahüde girdi. Diyor ki benim sizinle ilişkim Allah'ın Rahman ve Rahimiyet iledir dedi. Sabah gerçekten bir besmele bir kere bile gerçekten bir besmele çekebilmiş olsa olduğunda diğer bütün işleri hayra giriyor, rahatla giriyor, kolaylığa giriyor, şifaya giriyor. O bir, bir besmele çekebilmek var ya o kadın o nenemiz kalktığında o bir besmele çekiyor ya o bir besmelesi onun bütün gününü şifalandırıyor. Yanına gittiği kişi de ondan şifalanıyor. O da ondan şifalanıyor. Biz şimdi okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Bir şey olmuyor. Bilgilerimiz süper. Her birimize söylesen onlarca ayet okuyoruz, onlarca hadis okuyoruz, onlarca işte cümle aktarıyoruz müşriklerimizden, üstadlarımızdan, hocalar. Her birimizin ağzında cümleler dolu. Cümleler dolu ağızlarımızda, zihinlerimizde de kardeşim sen besmele çekemiyorsun. Sen besmele çekemiyorsun. Besmeleyi çekemiyorsun. Besmeleyi çekemiyoruz. Besmele çekemediğimiz için Allah'ın Rahman ve Rahimiyetine sığınamadığımız için bu ağrılar, bu sızılar, bu dertler, bu kederler, bu dünya darlığı oluyor. Dünya darlığını taşıyoruz üzerimizde. Besmele çekebilmiş olsaydık Allah ve varlıklarla bir bir taahhüde girdiğimiz için öte dünyayla bir barışıklık, bir taahhüde girdiğimiz için bunlar hepsi izale olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Bir besmeleyi çekememiş olmanın hayatımıza getirdiği zorlukları düşünebiliyor musunuz? Şimdi besmeleyi bir buradan bakın. Ya tabii ne kadar anlatabildimse, hani bu benim çok başarabileceğim bir iş değil. Ama duygumu anlatıyorum. Görgümü anlatıyorum. Şahit oldu bana. Çoğunuz da şahit oldunuz. Belki şimdi hatıralarınızı anlatın desek, dedelerinize, nenenize, hepiniz bir sürü bir şey söyleyeceksiniz. Hepimizin şahit olduğu şeyler. Ama biz yapamıyoruz. Biz besmele çekerek hayata başlayamıyoruz. Besmele çekerek sabah çıkamıyoruz. Bütün mesele geliyor buraya dayanıyor. Çünkü besmele evren içinde çevrim içi olmak demektir. Besmele bütün varlıklarla iletişime geçmek demektir. Ve besmele bütün varlıklarla sizlerle demek, siz, bütün varlıklara hitaben bir nevi, sessiz bir hitap diye düşünelim, bütün varlıklara bir nevi ben sizinle Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle iletişime geçiyorum. Ben sizinle Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle ilişkiye giriyorum diyorsunuz. Toprağı öyle kazıyorsunuz. Asmayı öyle buluyorsunuz. Hayvanınıza öyle su veriyorsunuz. Samanını öyle veriyorsunuz. Tandırınızı öyle yakıyorsunuz. Çocuğunuzu öyle emziriyorsunuz. Çocuğunuzu öyle beliyorsunuz. Ocağınızı öyle yakıyorsunuz. Suyu öyle koyuyorsunuz. Çayı öyle demliyorsunuz. Yemeği öyle karıştırıyorsunuz. Şimdi bu yemek, bu yemek gerçekten besmele çekebilmiş olan annemizin, gerçekten besmele çekebilmiş olan nenemizin pişirmiş olduğu çorba niye şifalı? Niye diyoruz ki annemizin çorbası başkaydı? Niye diyoruz ki nenemizin çorbası, böreği şifaydı diyoruz? Değil mi? Aynı un, aynı şeker, aynı su. Fark ne? Hatta bizim şu anda kullandığımız ürünler, annelerimizin, nenelerimizin kullanmış olduğu ürünlerden daha kaliteli. Değil mi? Daha seçkin, daha pahalı, daha organik filan hani. E niye bizde hazımsızlık oluyor da onlara şifa oluyor? Niye bize darlık oluyor da onlarda genişlik oluyor? Niye bizde hastalık oluyor da onlarda şifa oluyor? Niye bize depresyon oluyor da onlar hiç bunu duymamış oluyorlar? Değil mi? Niye onlar darlıklarını hemen bir ahiretiyle görüştüğünde giderebiliyor da biz saatlerce de işte psikologlara konuştuğumuz halde, doktorlara konuştuğumuz halde bir sürü ondan sonra kimya ve kimyasal şeyler aldığımız halde niye çıkamıyoruz bu darlıktan? Bunu sormayacak mıyız kendimize? Hele bu Ramazan'da. Yani biz eğer besmeleyi çekebilmiş olsaydık bugün başka olurduk. Dün çekebilmiş olsaydık başka olurduk. Şimdi çekebilirsek şimdi bile şifalanırız. Ama o muhabbetle, o iyi niyetle ve gerçekten bir taahhüt olduğunu bilerek. Yani düşünsene sabah kalkıyorsun, eşinle selam vereceksin, çocuğuna selam vereceksin, annene babana selam vereceksin beraber yaşıyorsak. Biz bu Ramazan'da yetimiz biliyorsunuz. Babam Ramazan'ın bir gün öncesinde, iki gün öncesinde rahmete erdi. Yetim bir Ramazan yaşıyoruz. Babanla konuşurken 
besmele taahhüdüne giriyorsun. Baba dediğin anda besmeleyi çekerek yapıyorsun bunun içinden. Şimdi nasıl bir ilişki olur? Bu, bunu tarife imkan var mı? Anne dediğin zaman öyle bir besmele çekerek sabah bunu yapıyorsun ki bu ilişki, bu ilişki tarife gelir mi? İzaha gelir mi? Öyle bir bismillah diyorsun ki eşine konuşurken, öyle bir bismillah diyorsun ki, bismillahirrahmanirrahim diyorsun ki çocuğunda ilişkideyken, onun Rahman sırrına girmemesi, Rahimiyet sırrına girmemesi mümkün mü? Muhatap olduğun kişi Allah'ın Rahman sırrına ve Rahim sırrına girerse, Ondan kötülük sana gelir mi? Sen Allah'ın Rahman ve Rahim sırrına girersen senden birine kötülük gelir mi? E gelmez. Şifa gelir, muhabbet gelir, değil mi? Ferahlık gelir. Huzur gelir, mutluluk gelir, esenlik gelir. Bir böyle bir nesimi rüzgarı gibi böyle bir bir rüzgar gelir, bir rahatlama gelir. Onun için mesela evliyaların yanına gittiğiniz zaman ferahlıyorsunuz. Anlattığını anlamanıza gerek yok illa da. Tabi anlasanız iyi olur da, anlasak iyi olur da. Anlamasanız bile yanına gidip oturun, şöyle kenarda oturun. O hiç konuşmasın. Öyle oturursun. Siz onun, siz de onun yanında oturun. İnanın yaşadığın, yaşamışınızdır mutlaka. Ben çok yaşadım, tanıdım büyüklerin yanında bunu. Üzerinizde en küçük bir kırıntı. Stresten kırıntı, kederden kırıntı, hüzünden kırıntı, ağrıdan kırıntı, sızından kırıntı kalmaz. Çünkü onun onun öyle bir aurası var ki, onun böyle etrafına yaymış olduğu bir enerji var ki, o enerji halkasına girdiğin zaman sende dert mi kalır? Niye dert kalmıyor? Bu o, bu o şahsı yüceltmek için söylemiyoruz bunu. O şahsı büyütmek için söylemiyoruz. Zaten onları büyütmemize de ihtiyaç yok. Onlar bunu da istemezler ayrıca. Bir de bizim büyütmemizle onlar büyümezler. Onlar büyük oldukları için biz onların büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Biz büyük olmayan birini büyük görmemizde büyümez. Büyük olanı büyük görmemizde de ona bir şey katamayız. Yani şahsla ilgili bir şey söylemiyorum aslında. Fakat niye o aura oluyor? Niye o enerji halkası oluyor? Niye o nur dalgası oluyor? Niye o enerji yayılımı, salınımı oluyor? Çünkü o ehli irfan, o Allah'ın kulu, o Allah'ın velisi gerçekten besmeleyi çekmiş oluyor. Gerçekten Allah'ın Rahman ve Rahim ismine sığınmış oluyor. Gerçekten Allah'ın Rahman ve Rahim ismini giyinmiş oluyor. Onun gönül göğünden bu bedene yani arza, yeryüzüne o ayet, o sabah bir kere daha inmiş oluyor. O işlemi yaparken o gönül göğünden o ayet bir daha onun arzına yani beden ülkesine gelmiş oluyor. Şimdi o ayet ona gelirken söylemesiyle bizim söylememiz bir mi? Sahabeler o ayetleri giyinmişler. Peygamberimiz o ayeti giyinmiş. Peygamberimizin vahiy geldikten sonra peygamberimizin o ayeti söylemesiyle Sahabe efendilerimizin, ehli beytimizin o ayeti söylemesiyle bizim o ayeti söylememiz arasındaki farkı düşünün. Aynı ayet peygamber de okudu, şifa oldu. Aynı ayet ehli beyt okudu, şifa oldu. Aynı ayeti Hulefa-i Raşid'in okudu, şifa oldu. Aynı ayeti Ashab-ı Güz'ün okudu, şifa oldu. Aynı ayeti Piran okudu, şifa oldu. Aynı ayeti Evliyalar okudu, şifa oldu. Ben okuyorum, niye olmuyor? Ayet aynı ayet. Aynı dua, Allah'ın ayeti, kelam-ı ilahi, vahiy nevi, vahiy ilahi, peygamber efendimizin sözü, değil mi? Kelam-ı nebevi, niye peki olmuyor? Çünkü o söz bizim ağzımıza yakışmıyor. O söz bize ait değil, yani bize inmiş bir ayeti okumuyoruz. Biz peygamberimize inmiş olan bir ayet okuyoruz. Ama Ramazan'da o ayet bize de inmiş olması gerekmiyor mu? Eğer besmele bizim gönül göğümüzden beden arzımıza inmiş olsaydı, kulağımıza inmiş olsaydı, dilimize inmiş olsaydı, gözümüze inmiş olsaydı, yani Bismillahirrahmanirrahim ayetini biz almış olsaydık, bize inmiş olsaydı, biz onu söylediğimizde gerçekten evrene iletmiş olacaktık ve bir taahhütte bulunmuş olacaktık, taahhüdümüz olacaktı. Ve evrenle e, çevrim içi olacaktı. Herkese Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle muhatap kur, muhataplık kurmuş olacaktı. O zaman bambaşka olacaktı. 
Biz bize giren ayetleri söylemiyoruz. Musafi Şerif'ten okuduğumuz ayetleri söylediğimiz için etkili olmuyor. O ayet bize bir inebilmiş olsaydı var ya, o besmele bizim kalbimize bir inseydi, zihnimize inseydi, beynimize inseydi, dilimize inseydi var ya, besmele çektiğimiz anda bir füze gibi fırlayacaktık. Dertlerin içinden fırlayacaktık, tasaların içinden fırlayacaktık, acıların içinden fırlayacaktık, geçmişe takılmalarımızdan kurtulacaktık, geleceğe ait kaygılarımızdan kurtulacaktık, bu anı yaşama erdemine, ahlakına ulaşacaktık, İbnül Vakt olacaktık, vaktin sahibi olacaktık, vaktin babası olacaktık, vaktin evladı olacaktık. Olamıyoruz, hep konuşuyoruz ya vaktin sahibi olmak. Hepimizin ağzında acayip acayip yüce yüce laflar var. Fakat o yüce lafların yüceliğini biz besmele çekemediğimiz için o kelimeler canlanmıyor, hareket etmiyor, titreşime geçmiyor. Peygamberimiz aleyhisselam, ehl-i beyt, hulefai raşidin, sahabeli efendilerimiz, piran, o kelimeyi söylediğinde, o cümleyi söylediğinde, o ayetleri söylediğinde o ayetler de rozenans oluyordu. Yani o ayetler titreşime geçiyordu. O ayetler, o ayetlerin titreşimi, enerjisi evrene yayılmaya başlıyordu ve işin hafifliyor, derdin hafifliyor, tasan hafifliyor, bakışın hafifliyor, omuzun hafifliyor. Çünkü besmele çekmiş oluyoruz. Besmele biraz buradan bakmak lazım. Ne dersiniz? Evet, e, kaptırdık gittik yine birinci e, yayınımızda gelen dostlarımızın selamlarını bile alamadık. Bağışlayın lütfen. Zahako burada, Sümeyye Gönül burada. Umarım dost, gelen dostlarımızı kaçırmamışızdır isimlerini anmadık diye. Emine Gülistan Soy Yiğit burada, Duyum Tam burada, Canset Korkmaz burada. Merhabalar efendim. Haluk Nurbayk hocamın muhibbanlarından. Nurdan e, burada merhaba demiş. Eyvallah efendim. Oktay Bulut burada, Zeynep Karataş burada. Sümeyye Gönül selam vermiş. Aleyküm selam. Duygu Kılınç burada. Emine Gülistan eyvallah efendim. Edep ile gelen lütuf ile gider burada. Merhabalar efendim. Selamlar aleyküm Uğur abi demiş Oktay Bulut. Aleyküm selam. Halime Özkan Hoca burada. Eyvallah demiş Sümeyye. Songül Kaykı burada. İşareti var. Çok teşekkür ederim. Hem böyle bir işareti var hem de gül işareti var. Ee, Elif Kaba e, burada. Can Polat Bayar burada kardeşimi selamlıyorum. Ee, Nur Ayasofya burada. Değerli yazar arkadaşım gitmediyse. Kuş, kuşçu Karahanlı burada, Şakir abimiz burada, değerli büyüğümüz Güleycan burada, Fatma Aydan burada, Hatice Fahri Nisa hocam burada evet geceniz hayır olsun demiş Fatma Aydan Amin Nur burada, 34 Nur Ay 53 burada Banu burada Aysar Coşkun Demir burada, merhaba, selamlar Ayşe Canan Belge e, burada. Duygu Varlı burada. Erenler selamlar. Handan Ay Yüce e, burada. Haluk Nurfak hocamızın muhibbanlarından. Nazlı Kement hocam e, burada. Bilgehan Fenerimiz burada. Bilgehan burada ise ikinci bölümde gelip bize bir neyi üflese nasıl güzel mutlu oluruz değil mi? Bizi rahatlatır. E, Özge burada e, İzmir'den. Hayrı Nisa. Aşkın Geçgel burada. E, Kayapa'daki meydanımızın, türküler ve muhabbet meydanımızın sahibesi, meydanımızın sahibesi Zeher Alp e, burada, hayırlı vakitler. Nazan İçigen burada, Erişen Cihan burada, hayırlı geceler demiş Nazan, ilk yoksa burada, Gül Çöğrüş Hocam burada, Neval Kurt burada, Üsküdar Üniversitesi'nden değerli arkadaşım, şimdi başka yerde, Oktay Tavas burada, değerli hemşerim, Ermiş Bahtiyar burada. Cihan Erişen, Uğurcan Polat kardeş babanıza Allah'tan rahmet diliyoruz demiş. Allah razı olsun Adana'dan selamlar diyor. Benden de selam olsun efendim. Elif Sabır burada. Feritçiğim burada. Muhabbet, diğer gamlık iktiza eder diyor. Ermiş Bahtiyar. Tabi. Evet, oylum burada. Bugün ablasıyla beraber olan programı seyrettim. Sevgilerle benden de. Muhammed Günaydın burada. Muhammed Kökten abim burada. Fatma Akçay burada. Üsküdar'da Hayrullah Hoca ile de sizden bahsetti geçenlerde diyor. Hayrullah Hoca kim? Eyvallah efendim yine de. Şaziye Demir burada. Eyvallah. Zeynep Piçkin burada. Amin. Çok amin inşallah demiş. Fatma Aydan koca elinden. Şemsi. Şemsi Alabal değil mi? Eyvallah doğru okuyorum. Ertan Filiz burada. Evet. Elçin Nazan'ın Burada Yasemin Gülbay burada. 
Derya Berk. Hay maşallah ne kadar dostlarımız varmış yahu. Zeynep Hıdır burada. Meral Ömer, Meral oğlu Ömer burada. Nuray Nur 19 burada. Yanmaz Mukaddes burada. Tahir Baba da burada. Muhabbete selamlıyorum erenler. Tahir Babamız da hak yolunun yolcularından dostları olan, ihvanı olan büyüklerimizden birisi. Tahir abimi de sahibi oldu. Buradan selamlıyorum. Asiyecan e, Dolgun da burada. Fatih Kaşkamız burada. Teşekkür ederim Cihan Erişen abim. Şadi Koca Başüstad'ım burada. Elif Doğru Erbul'u burada. E, hayırlı hocamla tekrar program yapacak mısınız? Bence o tarz şeyleri hani mesajla buradan yazmakla değil de buradan hani o sırada nasıl cevap verelim? E, mesajla yazarsanız daha iyi olur. Can Fulat 2375 burada. Yahya Kan Kanat burada. Nebi Özüm Şirin e, burada. Merhaba Yahya Kan Kanat. E, Sine e, burada. Eyvallah. Merhaba Can Fulat. O 23 yeğenim. E, Allah razı olsun demiş. Aşkın geç gel. Senden de sadece sen burada. Muhammed Ravza burada. Esra Öz hocam burada. E, Muhammed Ravza. Oysa Hazreti Yusuf ne de güzel bir dua ile şükrünü dile getirmiş. Rabbim beni gözünden düşürme. Amin. Konca Hocam burada, Esra Nur Olgaç burada, Duyum Tan burada, SD78 burada, Yasemin Güneş burada. Uğur Hocam, Babam Necmettin Erişen Hocam da namazdan sonra konuşun diyordu. Allah Allah. Eyvallah. Feyzuli abimiz burada. Merhabalar. Feyzuli abi, Nebi Şirin biliyorsunuz bize bir YouTube yaptı. Özge Hocanın ve diğer dostlarımızın da destekleriyle programları YouTube'a atıyorlar. Seninle istasyonda yaptığımız programda YouTube'a atmışlar. Haberin olsun. Bu duayı bizimle de paylaşır mısın diye. Duayı hatırlamıyorum. Şu anda da yani mesele duanın kendisi değil. Duayı dile getiren dil. Duayı dile getiren gönül. Duayı okuyan beyin. Duayı sahiplenen arz. Duanın geldiği gök. Hani oralarla irtibat e, kurmak lazım. Yoksa kitaplarda çok tesirli dualar var. Ama biz okuyunca tesir etmiyor. Hani vurgu yapmak istediğim şey burası. Halime Özkan, babaannem yapardı, köydekiler hastalanınca ona gelirlerdi, elini koyup dua ederdi. Değil mi? Aynen öyle işte. Allah razı olsun, sizin de gönlünüze sağlık. Ceylan Nar burada, Rükiye Turan Türk burada. Feride İlter geldi, Besmele Şerhi vardı. Hacı Bayram Veli olması lazım, değerli bir eseridir. Haşiye olun, tavsiye olunur ki başta kendime tekrar okuyayım diye. Eyvallah. Güzel yüreğinize sağlık Can Hocam demiş Zeynep Karataş. Zerrin Enveroğlu burada. Emine Esma Altıntaş Bursa'dan burada. Sevim Yönlü Er. Merhabalar efendim. Vildan Elif Esra. Merhaba. Menekşe Hocam <gülüyor> gelmiş. Selamlar Menekşe Hocama. Asuman e, 1256 burada. Songül Kaygı al, ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkürler diyor. Şakir abim ben teşekkür ederim. Şakir abim Şakir kurtulmuş. Estağfurullah Can harika bir anlatım minnettarız demiş. Çok güzel anlattınız. Binlerce teşekkür. Şifalı ve lezzetli diyor Nazlı Hocam. Nasıl da güzel bir cümle düşündükçe hayret ediyoruz. Besmeli hakkıyla çekemediğimiz için yazık. Aynen öyle Fatma. Aydan. Zeynep Başaran katıldı. Hacer'in diyarında burada. Yoruldum hayat gelme üstüme burada. Ee, Cinsarı Gül Çinsarı değil mi? Burada. Çöl Çiçeği Esra burada. La Mekan Derviş burada. Hay maşallah yahu. Dilek Güzel burada. İhsan Kutlay burada. Bursa'dan selamlar. Arık M burada. Selçuklu Galerisi Hüsamettin abim burada. Uçursuz burada. Eyvallah hepimizin şu ruhuna şifa olsun inşallah. Yasemin Özetekin burada. Nai Şaban Keso. Merhaba Nai Şerifi olan dostumuz da burada. Bengü Ak burada. Aşk yeniden yazılıyor. Ne güzelmiş. Sümeyye Altıok burada. Olmaz dersek nasıl olsun değerli hocam. Kendimize yakınlaştırmalıyız. Ne güzel hocanıza duayı okuduğunuza yakınlık hasıl olmuş bize de inşallah. Eyvallah. Esma Karakaş ablam burada. Muhabbetler ablam ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim Nazan. Allah dostu olmak ve duası kabul olan birisi olmak için ne yapmalıyız diyor. Ne yapmamalıyız acaba desek belki daha kolay buluruz. Ne yapmalıyızdan çok neleri yapmamalıyız belki düşünmek daha verimli olabilir. Ali Çavuşoğlu e, burada. Selamlar Seher Hocam. Muhabbetler. Zübeyde e, KYK burada.
Melek Ulaş burada İzmir'den. Okumadıklarımı okumaya çalışıyorum. Serfil Alfat burada. Sevgi Ataş hocam burada. Merhaba Sevgi hocam. Ayşe Çınarlı ablam burada. Dumlu e, Aziz Efendimin e, ihvanından. Feyzül abim Allah eyvallah Allah razı olsun ya selam demiş. Derya Berk de burada. Evet saati 55 ettik bu arada. Ha? Çok teşekkür ederim dostlar. Yani besmele, zikir, niyet meselesi çok önemli. Muhabbette girdik. Muhabbeti aşağı yakalayabilmek için, muhabbet kazanını kaynatabilmek için iyi bir niyete sahip olmamız lazım. İyi bir niyetle de besmeleyi çektiğimizde evrenle, varlıklarla, tabiatla, iyalullahla, Allah bütün yaratıklarıyla, Allah ailesiyle e, çevrim içi oluyoruz. Onlara, onlarla Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle muhatap oluyoruz. Eyvallah Gülçin Sarı. Hayırlı akşamlar dilerim sana da ben. Yani dost dolayısıyla o zaman açılıyor. O zaman işleme işlemeye başlıyor. Ya söylersen işlemeye başlıyor. Çünkü besmele taahhüttür. Bir söz vermedir. Zikir de bu sözü unutmamak. Yani besmele zikretmek de gün içerisinde sabah yaptığımız besmeleyi zikretmek de o taahhüdümüzü yerine getirmek anlamına gelir. O taahhüdümüzü sürdürmek anlamına gelir. Diyelim ki tekrar besmele bir taahhüttür. Besmele Allah ile yaptığımız bir sözleşmedir. Besmele Allah'ın yarattıklarıyla sizinle bu isimler üzerinden iletişim kuracağım. Sizinle bu isimler üzerinden ilişkiye gireceğim. Sizinle bu isimler üzerinden muhabbet edeceğim. Sizinle bu isimler üzerinden iş yapacağım demek lazım. Bir müşterim var Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle diyorsun ki sen ona bu malı sana satarken Allah'ın Rahim ve Rahman ismiyle yapacağım bunu diyorsun. Bir şey alıyorsun Bismillah diyorsun. Allah'ın e, Rahman ve Rahim ismiyle bunu yapıyorum, bunu alıyorum diyorsun. Bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir şey. Allah bizlere gerçek besmele çekebilmeyi nasip etsin. Gerçekten taahhüt verebilmeyi nasip etsin. Gönül göğümüzden bu arzımıza yeryüzüne inmiş olsun inşallah besmele. Bu Ramazan'da inmiş olsun, şimdi inmiş olsun, şu anda inmiş olsun, bu dakikada inmiş olsun ve biz artık besmele çektiğimizde bambaşka olsun. O besmelenin harfleri, 19 harfi titreşime geçsin ve herkesle ilişkimizde, muhataplığımızda, konuşmamızda, temasımızda, sözümüzde, eylemimizde, duygumuzda besmele harekete geçsin. Besmele harekete geçtiği zaman var ya inanılmaz olur. Belma Usta merhaba, hoş geldin. Amin binlerce. Gerçekten bambaşka olur. Gerçekten bambaşka olur. İnanın buna. İnanalım buna. Gerçekten bambaşka olur. Allah bize e, gerçekten besmele çekmeyi nasip etsin. Besmele her an, her dakika Allah'ı akılla tutmak demektir. Besmele her an, her dakika Allah'ı kalbimize tutmak demektir. Besmele her an, her dakika, her saniye yaptığımız her işte Allah'ın Rahman ve Rahimiyetiyle yapıyor olmak demektir. Duyduklarımızı öyle duymak demektir. Söylediklerimizi öyle söylemek demektir. Yaptıklarımızı öyle yapmak demektir. Eyvallah, çok teşekkür ederim efendim. Züleynur sağ olasın. Yani besmeleyi çekmek nasip olsun efendim. Bu program besmele programı oldu. Niyetim bu değildi aslında ama böyle aktı gitti. Ee, besmele Allah'ı her an akılda tutmak demektir. Ak, besmeleyi aklında tutanlardan. Yani besmele ile Allah'ı her an akılda tutanlardan olalım inşallah. Besmeledeki isimleri zikrettiğimizde, esma ilahi zikrettiğimizde onları titreşime geçiren kullardan olalım inşallah. Ve besmele bugün, bu dakika, bu an bizim gönül göğümüzden inşallah arzımıza yani yeryüzümüze gökten yeryüzüne indi diyoruz ya peygamberimize gelmiş olan ayeti değil sadece peygamberimize gelmiş olan ayeti Musaf üzerinden ama kendi de arzımıza indirerek gönlümüzden okuyalım ve işte o zaman bambaşka olacağız inşallah kısa bir nefes arasından sonra ikinci bölümde gelirseniz beraber oluruz neden bahsedeceğiz ben de bilmiyorum ya selam <gülüyor>